기름지게 찹니다. 오늘 하차할 물건은 흉간과 풀림간이에요. 대형입니다. 대형. 지름이 1m 정도 되고 그 길이가 약 2.5m 정도 되는 그 흉간이거든요. 무게는 얼마나 나가겠습니까? 무게 많이 나가요. 거의 2톤 정도 된다고 하더라고요. 제가 그 실크 오신 분한테 직접 물어봤습니다. 하나에 약 2톤 정도 나간다고 하는군요. 이걸 두 개를 떠볼까 생각을 했었는데 5톤 지게차까지는 두 개도 되는데 4.5톤으로는 좀 무리겠죠? 두개 하면 4톤이지만 저 지게발 끝에까지 이 중량이 걸리기 때문에 두 개를 뜨면 굉장히 위험합니다. 그래서 하나씩 떠야 되죠. 이게 첫날입니다. 첫날. 자, 빨리빨리 돌려보도록 하겠습니다. 이런 식으로 내려놓을 거거든요. 총 음, 첫날 가장 많이 왔고 그 다음에 지금까지도 작업을 하고 있는데 보통 하루에 두차 정도씩 오거든요. 은근히 이게 굉장히 위험한 작업이에요. 왜냐하면 굴를 수 있는 물체죠. 굴를 수 있어요. 동글동글 굴러가는 물건은 굉장히 위험한 거죠. 지게차 발에 일단 집어 넣었을 때는 괜찮지만 저걸 내려놨을 때 굴러갈 수 있어요. 저 하물차 위에서도 저기서 만약 굴러서 간다 그러면은 굉장히 위험한 거죠. 이톤 되는 물건이 굴러간다면은 얼마나 위험하겠습니까? 이곳은 이제 공사 중이기 때문에 다른 차들이 많이 오는 곳이 아니에요. 공사 중이고 또 농로잖아요. 농로기 때문에 농사 짓는 분 그리고 이제 주위에 창고가 몇개 있기 때문에 창고에 오시는 분들 조금 있을 뿐이죠. 지금 이 첫날 가장 오래 걸렸고 그 다음에 이제 한차 내리는데 거의 10분도 안 걸리죠. 바로 그 자리에서 떠서 그 자리에서 내리기 때문이에요. 이건 뭐 특별히 조심할 건 없는데 자 보시면은 여기 조금 다시 한번 여기 보시면 요거 내릴 때요 부분 요거 이제 우리가 그 행가방이라고 그러는데 행가방 요 끝이 왼쪽에 있는 이 흉간을 누를 수가 있어요. 자 보세요. 이렇게 돼 있고 요 다음 거두개두 번째 거 내릴 때 이게 더 들어갔다 그러면 이제 우리 이 행가방은 여기까지 오거든요. 여기까지 발을 깊이 넣게 되면요. 그래서 요 부분이 옆에 흉간을 깨트릴 수 있습니다. 그거 조심하셔야 돼요. 자, 다시 한번 계속 가도록 하겠습니다. 이따가 다시 한번 또 내릴 때 보여드릴게요. 이건 비단이 큰 대형 흉간만 그런 게 아니고 작은 흉간도 내릴 때 보면은 자, 요 부분, 요 부분, 양쪽 요 부분 있죠? 요 부분을 옆에 있는 흉간을 누를 수가 있어요. 눌러서 깨트릴 수가 있습니다. 항상 요 부분 조심하셔야 돼요. 자, 이런 식으로 달려가고 있습니다. 아, 달려간다는 게 아니고 발을 집어넣고 있습니다. 지금 보시면은 이 흉간들은 다 이렇게 고여져 있어요. 고연목으로 고여놨는데 그럼에도 불구하고 일단 고정된 바가 없이 다 풀러놓은 상태이기 때문에 저것은 굉장히 위험한 상태예요. 저 차가 막 움직여도 안 되겠죠. 지금 내릴 때 바로 이 상태에서 요거 요거 
요게 여기를 누를 수가 있어요. 누르면 이게 깨지게 되겠죠? 약합니다. 이게 보기보다 약해요. 그래서 세게 누르면 은 잘못 재수 없으면 이게 이제 이렇게 깨질 수가 있어요. 이 부분이. 조심하셔야 돼요. 항상. 즉, 이 흉간이 이렇게 하나 놓고 두개 놓을 때 이게 만약에 더 들어갔다. 이때 이제 위험한 거죠. 이때. 이때. 이렇게. 지기팔이 이렇게 있으니까. 이때 이 부분을 조심하셔야 된다는 얘기죠. 그걸 방지하기 위해서는 지게발을 덜 집어넣든가 아니면은 이게 덜, 덜 들어가면 되겠죠. 지게발이 덜, 덜 들어가서 만약에 자, 다시 보실까요? 흉간을, 흉간이 더 들어갔다. 저도 지게발이 덜 들어가면 되죠. 덜. 그러면은 바닥까지 내리더라도 이게 달 염려가 없습니다. 덜 들어가거나 이 흉간 자체가 여기까지 오든지 두 가지 방법이 있겠죠. 항상 조심해서 해야 된다는 거. 자, 계속 보도록 하겠습니다. 조금 좀 빨리빨리 갈까요? 이게 이런 땅에서는 지금 보면 풀밭에다 놓는 거기 때문에 이게 잘 굴러가진 않지만 저렇게 맨 마지막 부분 저런 부분에는 항상 움직이지 않게 무엇인가 고여주셔야 돼요. 보시면은 여기다가 뭔가 고여줘서 돌멩이를 뭐 나아갖고 앞뒤로 나서 이게 이 흉간이 구르지 않게 해주셔야 돼요. 왜냐하면 이제 이 흉간 이로 2단도 쌓을 거거든요. 그랬을 경우에 저게 굴러갈 수가 있겠죠. 그리고 이건 이제 1단에 있는 흉간 말고 2단 건 내릴 때는 위쪽에 이제 전기줄 같은 거, 이 현장도 마찬가지입니다. 이 바로 위에 전기줄이 있거든요. 2단 접대 있을 때 위, 위에 거 내릴 때는 그 전기줄을 조심하셔야 돼요. 자, 들어갈 때 조심. 자, 설명해 드릴게요. 이제 하물차에 이렇게 흉간이 실려 있습니다. 흉간이 이렇게 실려 있는데 이런 식으로 실려 있잖아요. 그럼 2단 실려 있는 거 지게차가 이걸 내릴 때 보면은 이제 행가방이 이렇게 되어 있잖아요. 행가방이 이 부분이 위에 전기줄이 있으면은 이 부분이 전기줄이 잘수 있거든요. 높이 올라가잖아요. 이거 이거 뜨려면은 굉장히 높이 올라가야 되거든요. 그래서 요거 내릴 때이 위에 전기줄 조심하셔야 됩니다. 지금 현재 여기도 위에 전기줄이 있어요. 전기줄이 있는데 보이지 않고 있죠? 이제 전기줄이 있습니다. 전기줄 항상 조심하세요. 지금 많이 올라가죠? 이게 1단에도 이만큼 올라가기 때문에 위에 2단 적지 않고 내릴 때는 지게차 이 포크발이 굉장히 높이 올라가거든요. 그럼 그 행가방이 윗부분이 저 위에 하늘 끝까지 올라가기 때문에 전기줄을 조심해야 된다는 얘기죠. 자, 좀더 빨리 보도록 하겠습니다. 갈길 바쁘죠? 자, 요거 차인데 마지막 끝까지 내렸습니다. 이렇게 2단 내릴 때이 누르는 힘에 의해서 이 마지막 자, 이게 2단 내릴 때 누르는 힘이 힘에 의해서 요 마지막 거 이거 자, 이렇게 이렇게 흉간이 있죠? 위에다 넣게 되면은 이 A라는 흉간이 
눌리면서 또 이쪽으로 벌어지려는 그런 힘을 갖고 있기 때문에 여기다가 돌로 받쳐 주셔야 돼요 양쪽에다가 그래서 이게 이제 굴르더라도 이, 이게 빠지지 않겠죠 이게 누르는 힘에 의해서 이쪽으로 만약 굴러가게 되면은 이게 이쪽으로 굴러가게 되면 이게 밑으로 떨어지면서 깨질 수도 있어요 그래서 요거 안 굴러가도록 여기 꼭 고여 주셔야 됩니다 고여 주는 사람 없으면 지게차가 내려가서 고여야지 뭐 방법이 있습니까 꼭 고여 주세요 자, 일곱 개 내렸습니다. 그래서 이게 다온 것인가 했는데 바로 또 차가 한대또 들어오죠. 이날 차세대 내렸, 내렸던 것 같아요. 자, 또 들어왔습니다. 이번에는 흉간이 아니죠. 수로관, 풀륜간이죠. 풀륜간. 이것도 역시 대형입니다. 자, 이, 현재 이, 이 상태가 보면은 지게차가 굉장히 높이 올라간 상태예요. 이 지게차가 옆에서 봤을 때 이정도로 높이 올라가 있는 상태죠. 여기 이제 대형 흉간을 이렇게 뜹니다. 대형 풀륜간을 이게 뜨려면 은 이게 이게 더 높이 올라가야 되겠죠 그러다 보면 이 행가방이 더 높이 올라가게 되는 거죠 자 최종적으로 물건이 이렇게 떠 있으면 여기 끝이 여기까지 올라가요 그럼 여기 이제 전기줄이 지나가니까 이 전기줄을 조심해야 된다는 얘기죠 많이 올라가죠 굉장히 높이 올라갑니다 현재 보면은 이렇게 짐이 있으면은 그죠? 2단은 요게 행가방이 굉장히 높이 올라가요. 항상 그 전기줄을 조심해야 됩니다. 이것도 무게가 만만치 않겠죠? 아까 순간이 2톤이라고 했으니까 이것도 거의 2톤 가까이 나갈 것 같아요. 어, 어떻게 생각하면 조금 적게 나갈 것 같기도 하고 훨씬 많이 나가려나요? 거의 비슷한 무게일 것 같아요. 제가 들어보니까 어차피 4.5톤으로는 하나씩 뜨는 게 안전하겠죠. 무게가 아슬아슬하게 뜨게 되면 이 조향이 잘안 되거든요. 지게차 같은 경우 역시나 여기 지금 옆에 자 옆에 여기 조심해야 돼요. 무작정 내려놓으면 저런 데 깨져버리죠. 그러면은 아주 심각합니다. 안 깨지게 조심해서요. 어차피 뭐 땅속에 묻힌 거기 때문에 눈에 띄진 않겠지만 그렇다고 하더라도 이 하주분 공사하시는 분들도 안 좋으신 분 만나면 그거 갖고 또 지게 채우고 깎는 분도 있고 제가 예전에 다 겪어봤던 일이죠. 이렇게 계속 거래를 하는 거래 채우 같은 경우 어느 정도 그것을 갖다가 뭐눈 감아 주기도 하는데 처음 거래하는 곳좀그안 좋으신 분들이 있어요 열심히 일 시켜 놓고 지게차요금 조금 많이 나왔다 그러면은 지게차요금을 지금 깎으려고 하는 그런 생각을 갖고 계신 분도 있기 때문에 이 콘크리트 물건 같은 경우에도 파손되지 않게 조심하셔야 돼요 진짜 이 지게차 영업용 지게차 하면서 정말 많은 사람을 만나게 되잖아요 그럼 저 진짜 별의별 사람이 다 있습니다 요즘 뭐 어디 가나 어느 업종이나 그 진상이라는 사람이 없는 곳이 없지만 이 지게차에도 굉장히 많이 있어요 그래서 이 다른 남의 집 물건 떴을 때는 정말 더 조심해야 된다는 얘기예요 쓸데없이 어떤 흠을 안 잡혀야 되죠. 뭐이 지게 차면서 멘탈 세게 안 잡으면 그런 것 때문에 많은 좌절감을 느끼기도 하죠. 
자, 빨리빨리 돌려볼게요. 조금 더 빨리. 자, 쭉쭉, 이런 식으로 똑같은 방법이니까요. 그냥 쭉 나가도록 하겠습니다. 아직까지는 제 복장이 반바지에 반팔에 크록스 신발이잖아요. 이게 왜 그러냐. 아직까지 더워요, 낮에. 주로 아침에 일찍 나가게 되면은 쌀쌀한데, 이 낮에는 아직까지 덥습니다. 무슨 조화인지 모르겠어요. 그래서 낮에는 그냥 반팔 반바지 입고 일을 하고 있는데, 아침에는 쌀쌀해서 긴 바지에 긴 옷을 입고, 이루 나가게 되어 있습니다. 자, 이제 마지막 거 하차하고 있죠. 아직도 한대더 남았습니다. 그래서 조금 더 빨리 감도록 하겠습니다. 잠깐 여기서 2단 적지 않은 거 볼까요? 이것을 차곡차곡 하려면 바로 하나 위에 하나를 올려야 되는데, 요거 조금 위험하니까 밑에 두 개에 하나 올리도록 하겠습니다. 지금 저는 처음에 이렇게 올리려고 했어요. 자. 밑에 이런 식으로 풀륜관이 이렇게 있죠. 이렇게 있을 때 위에 거를 이런 식으로 그냥 이렇게 이런 식으로 쌀려다가 조금 더 안전하게 이렇게 놓습니다. 이렇게 놓는데 보시면은 이제 요거 있죠 요거. 요 고리 거는 거. 요 고리 거는 것 때문에 조금 더 신경이 쓰이죠. 이 고리 거는 게 있어갖고선 요 고리 사이에다 집어넣어야 돼, 얘를. 그 사이에다 집어넣어야 되기 때문에 여기 보면은 고리가 있어요. 이 고리가 다 있기 때문에 이 고리를 조심해서 피해서 이 풀륜관을 놔야 된다는 얘기죠. 자, 계속 보도록 하겠습니다. 근데 사실 이런 거 제가 이제 동영상을 요즘에 설명을 해가면서 동영상 편집을 하고 있는데 이게 뭐큰뭐 뭐 효과가 있나요? 그냥 이렇게 안 해도 되는 거죠? 다알것 같아요. 다 아는 건데 제 혼자 괜히 떠드는 것 같기도 하고 또 저희 구독자분들이 지게차 만내 고인물 고인물이라 그러죠. 저도 고인물이지만 그런 분들 말 가끔 들어오시는데 뭐 그분들은 또 그분들대로의 어떤 노하우가 있으시겠죠. 그래서 이제 제가 하는 일이 뭐 그냥 왜 이런 걸 설명까지 해가면서 동영상 편집을 하나 할 수도 있어요. 자 이제 또또한대 왔습니다. 이것도 부지런히 내리도록 할게요. 더 빠른 속도로 돌리도록 하겠습니다. 이번엔 좀 많이 실패 왔죠? 제일 많이 실패 왔네요. 자, 이제 이 차는 아까보다 조금 적재함이 더 높아졌기 때문에 아까 차 내릴 때는 위에 전선이 안 걸렸다고 하더라도 이거는 더 높이 올라가야 되는 상황이기 때문에 전선줄을 더 조심해야 된다는 얘기예요. 공간이 없을 때는 뭐 공간을 줄이기 위해서 바로바로 바로 이렇게 위로 올려주는데 아까 말씀드린 것처럼 조금 더 안전하게 쌓기 위해서는 두개 위에 하나씩 이런 식으로 올려줘야 되죠. 하겠습니다. 조금씩 좀 빨리 가도록 할까요? 
지금 이제 저 아래 보면 하물차 기사님도 계시고 또 이거 현장 관계자분도 계시니까 항상 작업할 때꼭 봐달라고 얘기를 하세요. 자 3단을 쌓고 있는데 이 3단에서는 중간에 넣습니다. 중간 아까 설명해 드린 대로 중간에 넣고 있죠. 잠깐 어떻게 쌓나 볼까요? 보시려면은 밑에 일단 일단 이렇게 쌓고 그 다음 2단 그 다음 마지막 3단은 여기다 올렸던 얘기죠 이렇게 이런 식으로 이게 피라미드 식으로 이 2단부터 이런 식으로 쌓아가도 되, 되거든요 근데 지금 여기 공간이 좀 부족할 것 같아서 제가 이런 식으로 2단까지는 이렇게 쌓고 3단부터 이렇게 쌓았습니다. 자, 계속 보시도록 하겠습니다. 자, 이제 이거 보시면서 자, 잡담이죠. 이렇게 동영상을 편집하는 게 맞는 것인지 아니면 그냥 그날 그날 작업한 거 블로그 식으로 그냥 올리고 말 것인가 좀 생각이 많이 있습니다. 사실 뭐이 지게차 채널이라는 게 유튜브에 있어서 많은 분들이 좋아해 주시는 것 같지도 않고 그냥 제 일기장처럼 제 추억처럼 남기는 동영상이 되어버렸죠. 가끔 이제 저한테 전화 주시는 분도 있고 문자 주시는 분도 있고 카톡으로 연락 주시는 분도 있어요. 사실 도움이 된다고 하시는 분도 있긴 있습니다. 그렇잖아요. 저도, 처, 저도 처음 이 영업용지 개차할 때는 이렇게 딱 현장 가게 되면 은 처음 보는 자제들이죠. 이건 어떻게 내려야 되는 것인가 또 다른 사람들은 어떻게 하는, 할 것인가 이걸 한 번도 본 적이 없어요. 본 적이 없기 때문에 스스로 생각하면서 이걸 깨달음을 깨달아 나가야 되잖아요. 그러다 보니까 이제 처음에 시행착오도 많이 있겠죠. 시행착오가 많고 또 자잘한 사고도 많이 날 수도 있거든요. 어쨌거나 뭐 저는 이 지게차 하면서 자 누군가가 또 다시 태어나면 지게차 하겠느냐 했을 때뭐 저는 지금 제 직업에 대해서 만족하고 있습니다. 왜냐하면 은 내가 하고 싶으면 하고 말고 싶으면 하는 그거 직장생활 하거나 자영업 하면은 그게 쉽게 안되죠 저는 이제 이 지게차 하는 제가 하기 싫으면 안해요 안하고 그날 빨리 마음 비우고 일 접고 뭐 놀러도 갈 수도 있고 그렇죠 저는 제 삶이 더 중요하다고 생각하거든요 그래서 어쨌든 이 지게차는 뭐 제가 다시 태어나더라도 특별히 다른 일 지게차는 영업용 지게차 할 때처럼 내 맘대로 할수 있는 그런 일이 없는 한은 또다시 지게차 하겠죠 그런 엄청난 스트레스는 있습니다 이 지게차라는 게 항상 위험을 깔고 살고 있기 때문에 굉장히 어려움이 있어요 스트레스가 굉장히 많이 있습니다 이거 2톤 되는 무게잖아요 이런 제품이 옆에 계신 분툭 치면은 정말 굉장히 위험한 일이죠 이런 위험한 일을 하다 보니까 무거운 물건 이 무거운 물건 다루다 보니까 굉장히 위험할 수 밖에 없어요 이 톤단이라는 무게 엄청난 거에요 톤이라는 거는 자. 1톤이다 그러면은 1000km인데 1000km 이거는 1톤이 아니라 2톤이잖아요 2톤 현재 2톤 그 2000km에요 2000km 2000km의 물건을 지금 제가 들었다 놨다 하고 있는데 
2000km면은 얼마나 큰 무게인가요? 사람의 힘으로는 꿈쩍도 안 하는 그 무게예요. 조심해야 되겠다는 생각이 더 많이 들지 않나요? 2000km라고 하니까 더 조심해야 되겠죠. 그만큼 이 지게 차면서는 1분 1초도 딴 생각을 해서는 안 돼요. 이 일에 집중을 해야 되거든요. 이 후진할 때도 저는 지금 보면은 잠깐만 보실까요? 요게 이제 후, 후방 감지기에요. 요게 후방 감지기인데 여기서 삑삑삑 소리가 나요. 거리도 표시가 되고 요 소리가 굉장히 잘 들립니다. 이 시끄러운 지게 작업하면서도 이 소리를 들을 수가 있으면은 뒤에 이제 이게 후방 화면인데 요것도 후방이고 요것도 후방이고 요것도 후방 세 요건 이제 뒷바퀴를 비춰주는 건데 요세 개가 다이네 개가 뒤쪽에 대한 관계되어 있는 그 장치잖아요. 그 요거 요거를 저도 계속 봐야 되는데 요거를 볼 수가 없을 때가 많아요. 앞에 물건을 보고 집중을 하고 그래야 되기 때문에 요걸 못 보더라도 요 소리 소리 굉장히 중요합니다. 소리 뒤에 어떤 물차 가까이 있으면은 가까워지면 소리가 점점 빨라져요. 이 처음에 삐삐 간격이 길다가 점점 이게 짧아지죠. 가까워질수록 그리고 마지막에는 그냥 삐 소리가 나는 삐 그러면은 거의 닿았다는 얘기예요. 그삐 소리 나기 시작하면 한 40cm, 50cm 여유가 있는 거거든요. 그걸 잘 감안을 해야 되는 얘기예요. 요거 하여튼 요거 요게 가장 저한테서는 가장 유용하게 쓰이는 것 같아요. 이거 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 3번, 4번, 5번이 있는데. 가장 많이 유용하게 쓰이는 게 바로 요거 이거고 그 다음에 이제 요 주행할 땐 요거 하나 켜 놓으면은 제가 여기 있던 사이드 어, 백밀러가 없죠 요 사이드 밀러 두개 왼쪽 사이드 밀러 오른쪽 사이드 밀러가 있지만 요거는 이제 바로 뒤로 비춰주는 백밀러죠 백밀러 역할 요거 많이 쓰고 그 다음에 요거 이게 이제 뒷바퀴를 비춰주고 있어요. 여기 카메라가 달려있어 뒷바퀴를 비춰주고 있기 때문에 핸들이 어느 정도 틀어져 있나 이런 거볼때 좋죠. 그 다음에 요거와 요것은 전진할 때 사용하는 거죠. 자, 오늘 작업도 이렇게 해서 거의 다 끝나가고 있습니다. 항상 정말 정말 이 안전운전 정말 많이 많이 되네요. 귀에 피가 나도록 제가 안전운전 하자고 하잖아요. 그만큼 위험하다는 얘기예요. 자 그러면은 오늘도 안전운전 하시기 바랍니다. 저는 이제 안전운전 여기서 이만 물러나도록 하겠습니다. 좋은 하루 되세요. 감사합니다.